Hola mis amigos y hermanos, hoy es eh, domingo 5 de abril del año 2020, la humanidad enfrenta una terrible pandemia, el COVID-19. Eh, yo soy el pastor Mario Leonar, eh, hoy en la mañana ya tuve mi tiempo especial con mi congregación virtual a través de la aplicación Zoom, nos reunimos y tuvimos la clase de escuela dominical y también tuvimos el servicio por Domingo de Ramos, donde tuve el sermón. Pero eh, yo pensé que se había grabado automáticamente nuestra reunión en Zoom y que luego podría compartirla con hermanos que no pudieron participar de la reunión, que son de nuestra iglesia, Bautista de Waldorf. Y eh, cuando comprobé en la nube, no se había grabado automáticamente. Entonces decidí trasladarme no muy lejos de donde vivo, en un lugar eh, tranquilo, solitario, que se presta para este día que estamos conmemorando en esta Semana Santa del año 2020, la Pascua del 2020. Y este lugar es precisamente eh, los alrededores de la Iglesia de San Ignacio. La Iglesia de San Ignacio es la que pueden ver aquí a mis espaldas. Esta iglesia se encuentra acá eh, desde el año 1798. 1798. Y en el segundo, en, perdón, en el, eh, bueno, sí, segundo centenario de esta iglesia, eh, se preparó un lindo jardín acá que conmemora las 15 estaciones de Jesús eh, rumbo a la cruz, eh, la Vía Dolorosa. Eh, esta iglesia de San Ignacio, que está aquí desde 1798, está muy cerca del río Potoma. Estamos en la ribera del famoso eh, río Potoma que pueden ver allá a mis espaldas. Esto es Maryland, la tierra de María, una de las 13 colonias donde llegaron peregrinos del mundo entero a refugiarse para eh, escapar de la persecución religiosa que se cernía sobre ellos en Europa. Y yo soy el pastor Mario y así como esta es la tierra de María, siento que es también la tierra de Mario. Aquí es donde me ha traído Dios también y donde he encontrado refugio. Y acá eh, vemos que eh, esta es la apertura del de jardín Way of the Cross Garden. Esta, este jardín que fue preparado, como decía, en el 200 aniversario de esta iglesia de San Ignacio Church, que está aquí desde 1798. Y eh, voy a, a compartir el sermón de Domingo de Ramos. Eh, en un momento, pero quiero pasearme a, para llegar a donde voy a predicar. Eh, quiero llegar hasta allí a través de estas eh, 15 estaciones que representan la vía dolorosa de Jesús hasta la cruz. Aquí pueden ver la primera estación. Y esto fue un regalo de Anthony Arlinda Campanelli. Seguimos mirando y llegamos a la segunda estación. Aquí está, eh, van a poner la cruz sobre los hombros de Jesús. Esta representación especialmente está en memoria de Arlene Smith Whitney Finn. Seguimos caminando y llegamos acá a la tercera estación. Vemos a Jesús ya cargando la cruz y los soldados que lo golpean. Pueden ver ahí, es la tercera estación. Un regalo de Evangeline and Clinton Hayden. Seguimos caminando por este jardín y nos acercamos a la cuarta estación, donde vemos la representación de María, la madre de Jesús, diciéndole unas palabras. Y estamos en Maryland, la tierra de María, también la tierra de Mario. Esta en específico es un regalo de Mary Jane Frere and Family. Seguimos caminando y llegamos aquí a la representación de la quinta estación, donde vemos que alguien toma la cruz de Jesús. Ahí pueden ver a Simón de Sirene cargando la cruz de Jesús. Y como decía Jesús, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esta es un regalo de Bernard and Catherine Groff. Seguimos en este hermoso y representativo jardín y llegamos a la sexta estación. 
donde vemos que una mujer, puede ser tal vez María Magdalena, sostiene un lienzo que puede representar específicamente eh, el lienzo sagrado eh, donde el rostro de Jesús parece que quedó impreso. Ahí pueden ver. Y esta sexta estación fue dirigida en memoria de Ug a Margaret Gardner. Seguimos y llegamos a la séptima estación, donde vemos a Jesús en el suelo y eh, encima la cruz. Esta fue en memoria de Lemuel Le Le Louis eh, Albertan. Séptima estación. Seguimos y vemos acá la octava estación. Vemos acá eh, alguien que sostiene el letrero que pusieron sobre la cruz. Y esta fue dirigida en memoria de Sidney Blackhill. Seguimos. Y acá tenemos la novena estación. Ahí pueden ver Jesús debajo. Están atando la cruz a Jesús. Llegamos a la novena estación. Ya están listos para crucificar a, al Hijo de Dios. Seguimos. Y... Aquí vemos cómo comienzan a clavar los clavos a Jesús. Esta es la oncena estación representada. Llegamos a la número 12. Ya Jesús está en la cruz, según esta representación. Y a su lado, quienes pueden ser eh, su madre María y su discípulo amado. La estación, la estación número 13 han bajado el cuerpo de Jesús de la cruz y pueden ver el lienzo encima de la cruz y sus discípulos y eh, las mujeres eh, preparándolo para tal vez llevarlo a la sepultura. Aquí tenemos la estación 14, ya están eh, sepultando a Jesús en el sepulcro José de Arimatea lo están envolviendo en lienzos y llegamos a la última estación representada acá que es la número 15 donde esta es la que más me emociona es Jesús resucitado Él resucitó Él resucitó y esto será lo que estaremos conmemorando el domingo de resurrección y me emociona mucho en estos días en que tanto se habla de la muerte estar meditando más que en la muerte, en la resurrección, porque su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Jesús ha resucitado. Pueden ver aquí, y al final de la estación, en el jardín, una cruz, eh, pero precisamente eh, el Jesús que se simboliza ahí está con, la, con sus brazos abiertos, quiere decir que Él vive y yo voy a predicarles ahora mi sermón después de haber caminado con ustedes por todo este, este lugar. Voy a traerles mi sermón para los hermanos que no pudieron estar hoy en nuestra reunión de Zoom y para cualquier otra persona que pueda conectarse alrededor del mundo. Así que voy a compartir el sermón que he traído en este Domingo de Ramos para todos ustedes. En este Domingo de Ramos yo dediqué a la iglesia, entre los textos bíblicos principales, el texto del Evangelio según Mateo, en el cual se narra la entrada de Jesús a Jerusalén. Dice así, Mateo capítulo 21, versos 1 hasta el 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Béfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla 
y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo de sí, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tenía sus mantos, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Padre amado, gracias por este domingo de Ramos en el que la cristiandad por tradición recuerda aquel día en que tu hijo entró a Jerusalén aclamado por una multitud que salió a las puertas de la ciudad, fuera de la ciudad y que lo vio entrar a la ciudad y lo recibió montado en un pollino, un hijo de Asna y le aclamó eh, alabando su nombre, gritando frases como Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. De esta manera, en esta Semana Santa tan especial, en el cual la mayoría de las personas en el mundo se encuentran tras las puertas de sus casas, en una cuarentena por la amenaza global del de COVID-19, yo te agradezco, Dios mío, porque me permites proclamar tu palabra y te ruego que me ayudes para transmitir un mensaje de fe y de esperanza a todos aquellos que puedan ver este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, estas palabras de Mateo son una de las narraciones, ¿verdad?, de la entrada de Jesús a Jerusalén. Fue un día muy significativo en el cual muchos de sus seguidores que vivían en la ciudad de Jerusalén se enteraron que se acercaba aquel hombre que había hecho tantos prodigios y tantos milagros en los lugares y las ciudades cercanas. Y muchos, algunos por curiosidad, otros porque eran simpatizantes, otros porque eran enemigos y querían estar atentos a lo que iba a ocurrir, salieron a recibirle. Esta escena, si se conoce bien la, la época, es una escena que se repetía y era como una ceremonia cada vez que algún rey, algún dignatario, entraba a alguna ciudad, especialmente cuando el César, el emperador, entraba a alguna ciudad. Casi todas las ciudades se encontraban rodeadas de muros y cuando entraba alguien de importancia, un príncipe, un rey, salían las personas de la ciudad fuera para recibirle y darle la bienvenida. Lo que no era usual era que esa persona fuese alguien como Jesús, que era del vulgo, era del pueblo, era apenas el hijo de María, el hijo de José, el carpintero, alguien que no se encontraba en los tronos, sino alguien que se encontraba entre la gente en la calle, alguien que se encontraba en el, en el fango, en la base, tratando de hacer el bien y haciendo mucho bien, por cierto. Y eh, lo otro eh, que llamaba la atención era que Jesús, por otra parte, no entró montado en un eh, caballo blanco, sino que entró en un pollino hijo de Asna, un burrito, lo cual fue una enorme señal de humildad. Jesús entró, a Jerusalén y aquella multitud salió a recibirle. Yo eh, eh, quiero hoy meditar no solamente en esa historia del pasado, sino que quiero mirar hacia el futuro también. En medio de estos días tan oscuros, aunque hoy está siendo un día sumamente hermoso en este jardín de las estaciones del Vía Crucis de Jesús, de la iglesia de San Ignacio, establecida aquí junto al río Potoma desde el 1700. 98. Está siendo un día hermoso en el cual, eh, si no conociéramos de las noticias, eh, nos parecería mentira. Pero sí, hay una inmensa epidemia que se desplaza por el mundo entero y que ahora mismo aquí en los Estados Unidos tiene su epicentro y hay miles de muertos. Eh, para estos días de, de, de esperanza, donde la gente necesita tanto esperanza, le agradezco a Dios que me permita hablarles a ustedes. 
Y la perspectiva que quiero darles es que al igual que un grupo de personas necesitados de un mensaje de fe y de esperanza, salieron aquel día de la ciudad de Jerusalén para recibir a Jesús, a quien proclamaron como Mesías, nosotros también, los que somos sus seguidores, desde los dos milenios que ha pasado esa historia, estamos en espera de su regreso. Por eso, este mensaje que he traído o que estoy trayendo en este Domingo de Ramos es ¡Viene otra vez! ¡Viene otra vez! Ese mismo rey que fue aclamado montado en un burrito anunció que volvería. Después de resucitar y ascender al cielo, donde dice que fue a prepararnos lugar, él prometió que regresaría. Y yo creo que Jesús viene pronto. Cristo viene pronto. O como lo podemos decir en griego, en la frase con la cual se saludaban los primeros cristianos, Maranata. Cristo viene. Amén. Al igual que las personas de aquellos días en Jerusalén, probablemente se dieron esta buena noticia. Cristo viene, salgamos a recibirle hoy también. Yo te estoy haciendo a ti un llamado. Cristo viene otra vez, viene pronto. Pero no viene ya para ser colgado nuevamente en una cruz. Ya Él hizo su obra de redención al morir por la humanidad pecadora, incluyéndome a mí e incluyéndote a ti. Ahora regresará para establecer para siempre, por los siglos de los siglos, su reino. Y para que queden atrás todas estas miserias, todos estos dolores, todos estos trabajos. Yo te quiero hacer hoy a ti el mismo eh, llamado que probablemente se hacían los lugareños en Jerusalén cuando conocieron que Jesús se acercaba y dijeron, Jesús viene, salgamos a recibirlo. Yo hoy te estoy anunciando también a ti que Jesús viene otra vez y que tú también estás invitado a salir a recibirlo. Y por esa razón quiero trasladarme ahora de ese texto de Mateo que nos habla de esa historia de aquel domingo de Ramos cuando Jesús entra a Jerusalén. Quiero pedirte que pasemos las hojas de nuestra Biblia hasta la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica para encontrar allí las noticias acerca de esa nueva venida de Jesús que promete la Escritura. Y quiero que sea Pablo en estas palabras de primera carta a la iglesia en Tesalónica el que nos lo diga, según la versión Reina Valera del 60, en el capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, versos del 13 al 18. Pablo dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y con estas palabras yo les estoy alentando a ustedes a la vez que me estoy alentando yo. Y al igual que recordamos a aquella multitud que en Jerusalén salió a recibir al Señor, salió de la ciudad, y salió por las puertas para recibirle y gritarle Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me emociona leer en estas palabras de Pablo que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La, eh, Jesús se acerca nuevamente a Jerusalén y nosotros que estamos en el planeta Tierra, pero que estamos esperando su venida, dice que al igual que aquella multitud salió por las puertas de la ciudad a recibirle, saldremos también, según estas palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 17, saldremos para recibir al Señor en el aire. ¿Estás esperando a Jesús? ¿Crees que esa obra que Él comenzó, y que está en el capítulo de Él a la diestra del Padre intercediendo por nosotros luego de levantarse de entre los muertos, 
después de redimirnos en la cruz. ¿Estás listo para el próximo episodio? ¿Para el próximo capítulo? ¿Para la próxima estación? Porque aquí las estaciones que vimos están representadas hasta que Jesús se levanta del sepulcro. Pero las estaciones continúan. Se acercan las nuevas estaciones, la venida de Jesús. Y todas estas situaciones que vivimos en el mundo ahora eh, nos hacen pensar que esa venida suya se encuentra todavía hoy más cercana de lo que estaba antes, por supuesto. Y en especial eh, porque el apóstol Pablo también nos dice en su carta a los romanos que la creación gime a una como si tuviera dolores de parto, aguardando el día de su redención y nosotros también gemimos juntamente con ella. Yo creo que esas palabras de Pablo las estamos viviendo hoy plenamente. La creación gime. ¿Y de qué manera gime? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta desesperación? Y nosotros no estamos exentos. Vivimos en este mundo caído, en este mundo que por la maldición del pecado eh, tiene tanto sufrimiento y donde lamentablemente reinan la muerte, el terror, el hambre, la angustia. Pero hay esperanza. Cristo viene pronto. Cristo viene otra vez. Y para ir concluyendo esta reflexión que les estoy trayendo en este Domingo de Ramos al inicio de la Semana Santa o Semana de la Pasión del 2020, quiero reflexionar también que los judíos se encuentran también a punto de celebrar una festividad muy importante que precisamente nuestra eh, conmemoración de la muerte de Jesús coincide con esa festividad de ellos porque dice la Escritura que precisamente Jesús fue crucificado cuando los judíos celebraban la Pascua. Y efectivamente, el próximo 8 de abril, este miércoles 8 de abril, con la caída del sol, del sol los judíos comienzan a celebrar su Pascua. Para los eh, judíos que están en Israel, la Pascua dura siete días y para los que se encuentran en cualquier parte del mundo, ocho días para conmemorar por los usos horarios, todo desde el principio hasta el final, eh, la, la festividad de la Pascua. Y yo quisiera tener también una palabra eh, para nosotros, pero también para los judíos de los cuales nos vino Jesús, porque Jesús es la bendición que vino de, del pueblo hebreo para toda la humanidad. Es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham de que en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, ¿qué es la Pascua? ¿Qué conmemoran los judíos en la Pascua? Bueno, la historia se encuentra en el libro de Éxodo, allá en el Pentateuco. Y allí en el capítulo 12, específicamente del Éxodo, ustedes pueden leer la instauración de la Pascua. La Pascua eh, recuerda el cordero que cada familia judía eh, mató para eh, con su sangre pintar el dintel de sus puertas. Eh, se encontraban en Egipto, donde habían estado como esclavos por varios siglos, más de 400 años, y Dios los iba a liberar, Dios los iba a sacar. Pero ¿en qué momento Dios los iba a sacar? Los iba a sacar precisamente después de una etapa de inmensa tribulación en Egipto. Precisamente luego de que 10 plagas, 10 plagas estuvieran sobre Egipto causando un enorme sufrimiento. Antes del capítulo 12 de Éxodo tenemos la secuencia de esas 10 plagas. Miren ustedes qué coincidencia, ¿no? En estos días que estamos celebrando Pascua Judía, en estos días que estamos celebrando la Semana de la Pasión recordando al Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo, también la estamos conmemorando en medio de plagas. Porque no solamente podemos hablar ¿eh? del, coronavirus, del coronavirus, sino también podríamos hablar de muchas otras plagas. Y precisamente la primera Pascua, hace más de 3.000 años, vino después de que 10 plagas azotaran a Egipto. La primera de esas plagas se encuentra ahí en Éxodo capítulo 7, versos del 14 al 25. La plaga de sangre. El río Nilo se convirtió en sangre. Una enorme putrefacción, una enorme pestilencia fluía del Nilo y todos los peces murieron. Nadie podía tomar del agua potable del Nilo, a no ser que hiciera pozos personales, particulares. ¿Se imaginan ustedes? Dice el verso número 21. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto independientemente de que esto estaba afectando a los egipcios también, por supuesto, afectaba a los judíos que estaban allí como esclavos porque hubo sangre por toda la tierra de Egipto. La segunda plaga puede ser 
que algunos que temen de manera especial a esos animalitos inofensivos que se llaman ranas, les cause eh, pánico esa plaga, porque dicen que las ranas se reprodujeron por todo Egipto, por todas partes. Así que hay de las que le tuvieran miedo a las ranas. ¿eh? Hubo eh, ranas por todas partes y esa fue la segunda de las plagas. La tercera plaga, la plaga de piojos. Dice el verso 18 del capítulo 8 que hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Nadie quedó sin que les cayeran esos bichitos tan molestos. La cuarta de las plagas fue la plaga de las moscas. Imagínense si uno a veces se siente molesto por una mosca que le esté rondando. Imagínense moscas por todas partes. En una época además donde las casas eh, eran muy diferentes a, a las nuestras hoy. Era muy difícil que, que las moscas no entrasen. Por lo tanto las moscas zumbaban por todas partes tratando de entrar a los oídos, a los ojos, a la boca. Se metían en la comida. Qué molesta la cuarta plaga ¿verdad? de las moscas. La quinta plaga fue terrible. La plaga del ganado. Eh, prácticamente eh, todo el, el ganado de Egipto murió. Eh, y fue algo terrible, terrible, eh, aunque el ganado de los hijos de Israel no murió, según nos cuenta el verso 6. La plaga de las úlceras fue la plaga número 6 y eh, fue también sumamente terrible. La séptima plaga fue una plaga de granizo y dice el verso 25 del capítulo 9 que aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias y asimismo destronó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país la octava plaga fue una plaga de langostas y no pensemos que estamos hablando de esos sabrosos crustáceos ¿no? porque entonces eh, habría sido una buena noticia todo el mundo a comer langostas no, estamos hablando de esos insectos tan dañinos que a cualquier campo que llegan dejan completamente desarbolados y no dejan absolutamente nada verde en este preciso momento en que eh, nosotros estamos enfrentando la expansión del COVID-19. Tenemos noticia de una plaga, precisamente de langostas en África, que está asolando muchos campos y territorios de los, pueblos, de los pobres pueblos africanos. Y rogamos a Dios por ellos también. Pero esa fue la octava plaga en Egipto. La novena plaga fue una plaga de tinieblas. Y dice que extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Eh, fue terrible, pero todavía quedaba la décima plaga. Y esa, eh, esa décima plaga eh, ocasionó la muerte de cada hijo primogénito en cada casa egipcia o cada casa que no pintara en el dintel de sus puertas sangre del cordero que mató cada familia y que es lo que celebra cada familia judía en la Pascua al recordar aquel cordero pascual que eh, propició la salvación eh, de todos los que pintaron el dintel de sus puertas. Esto nos trae mucha reflexión. ¿eh? Yo no quiero extenderme demasiado ya. Solamente quisiera en este mensaje que se llama Viene otra vez, partiendo de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén y anunciándoles que su venida está muy cercana de nuevo, pues solamente eh, haciendo la referencia de la Pascua, Quiero decirles dos cosas más. Y una de las cosas que les quiero decir es que las plagas fueron terribles y que aun cuando los hebreos no sufrieron estas plagas con el mismo rigor que los egipcios, sin embargo, tampoco las deben haber pasado muy bien, ¿verdad? Porque estaban en las mismas tierras, en los mismos territorios. Pero la buena noticia, su liberación, su salida, su éxodo, vino después de las plagas. Yo también creo que después de este tiempo terrible que estamos viviendo, van a venir tiempos nuevos para la humanidad. Especialmente si esto tiene que ver con el pronto retorno de Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que después que hayan pasado estas primeras cosas, vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Y el dolor que ahora sufrimos ya no lo sufriremos nunca más. Por lo tanto, siento esperanza. Si los judíos salieron, si los hebreos salieron de Egipto después de las plagas, fue su liberación. Yo creo también que esta historia no se queda en las plagas, como la historia de Jesús no se quedó en la cruz, sino en su resurrección. Vienen cosas buenas, mis amados hermanos y amigos. Vamos a resucitar nuevamente. Vamos a vivir nuevamente. Este mundo está demasiado deshecho ya, pero se acercan los nuevos tiempos que tanto 
hemos esperado. Y lo otro que quería decirles en relación a la Pascua tiene que ver con el cordero. No quiero decirle ahora que usted también mate un cordero y pinte el dintel de sus puertas para que no entre el COVID-19. No, 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 no. Eso, eh, eso es demasiado pequeño. Yo les traigo una propuesta mayor. Acepten al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo, que vino para salvarte. Mucho más allá del COVID-19, vino para darte vida eterna, para que ya sea que vivamos o que muramos, seamos del Señor para siempre. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo estamos en un cuerpo mortal, tan vulnerable al COVID-19 como a cualquier otra plaga, pandemia o enfermedad. Pero Cristo vino para liberarnos. Y si bien ya nuestras almas han sido redimidas, todavía nuestros cuerpos se encuentran en este mundo que sufre. Pero se acerca el día de su venida. Se acerca el día de su liberación. Se acerca el día del éxodo. Por lo tanto, prepárate y sal conmigo a recibirle en las nubes. Oremos. Padre, gracias por este día especial de Domingo de Ramos. 5 de abril del 2020, en el que me permites llegar hasta tantas personas que probablemente vean este video en este lugar tan hermoso, junto a la iglesia de San Ignacio, que se encuentra aquí desde el 1798, junto a la ribera del río Potoma. Desde aquí, Señor, proclamo un mensaje de esperanza para el mundo entero, ya sea para quienes estén conmemorando la Pascua o ya sea para quienes estén celebrando la Semana de la Pasión. Cristo viene otra vez, el Mesías viene pronto. Y viene para ti y viene para mí para que volquemos la página. Y viene para que tú y yo podamos recibirle en el aire y estar para siempre con el Señor. Gracias, Padre amado, por permitirme hablarle así a tantas personas. Te ruego que toques los corazones de muchos de los que ahora me están viendo. Gracias por la vida eterna y gracias por tu Cordero que vino a salvarnos en medio de estas pandemias y epidemias pero especialmente de la mayor de las epidemias y de la peor de las enfermedades, del pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga y espero que nos podamos dar un fuerte abrazo, sin peligro de pandemias de ningún tipo, muy pronto, en el amor de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Salud, vida y restauración y liberación para ti. Dios te bendiga.